ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ വിശദമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് തുടങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോർഫോളജി ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ആ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് കാണാമെന്നും ആ ഓർഗനുകളിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഏതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം അന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ ഒഴിവാക്കി വെച്ച് പോയിരുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം ദി ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലവർ ആൻഡ് സീഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സീഡും ഫ്രൂട്ടും കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ അന്ന് ഒഴിവാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പുതിയ ഒരു പ്രോജനി ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നമ്മളന്ന് സിലബസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഒരുപാട് തരം ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആൻജിയോസ്പേംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കാണും ഒന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസും മറ്റൊന്ന് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസുമാണ് ഇതിൽ ആൻജിയോസ്പേംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരു ലോങ് ലിവിംഗ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസും ഒരു ഷോർട്ട് ലിവിംഗ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസുമാണ് അത് ഷോർട്ട് ലിവിംഗ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആണെങ്കിലും വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഇതിൽ ഈ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ദി പ്രോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായ ഫ്ലവറിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായിട്ട് കാണാവുന്നത് സ്റ്റേമനും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായിട്ട് കാണാവുന്നത് കാർപ്പലും ആണ് അതിൽ നമുക്കിന്ന് ഒരു സ്റ്റേമൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ആ സ്റ്റേമൻ്റെ ഫെർട്ടൈൽ പാർട്ട്നകത്ത് നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതിൽ ഒരു സ്റ്റേമനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പാട്ടുകൾ കാണാം അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ആൻ സ്റ്റേമൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ടോപ്പ് ബൾജ്ഡ് ബൈലോബ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റേമൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആൻതർ ദിസ് ആൻതർ ഈസ് ദി ഫെർട്ടൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റേമൻ ആ ആൻതറിനെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആൻതറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ പഠിക്കണം അനാട്ടമി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം അനാട്ടമി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ
ഈ സെൽസിനെ ഓരോ ലോബിനകത്തും നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് സെൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ മദർ സെൽ ഈ സ്പോർ മദർ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് അതിന് പുറമേ ആയിട്ട് ആന്തർ വോളിന് നമുക്ക് നാല് ലെയറുകൾ കാണാം ആ നാല് ലെയറുകളെ ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമെ കാണാവുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എപ്പിഡേമിസ് ആണ് ഇനി തൊട്ടുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻ ആകുന്ന ആന്തർ മെച്ചുർ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഡെഹിസെൻസിന് സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് കാണാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എൻഡോ തിസിയ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ ലെയറും കൂടെ കാണാം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് എന്നാ പറയുക ഒരു ലെയറല്ല പകരം കുറേ ലെയറുകൾ കാണും ഇനി നാലാമത്തെ ലെയറാണ് ടപ്പീറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് ലെയറുകൾ ആന്തറിനെ ഡെഹിസെൻസിന് സഹായിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ഗിവിങ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദി ഇന്നർ ലൈങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇന്നർ ലൈങ് ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ആ ടിഷ്യൂസിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് നറിഷ്മെൻറ്റ് നൽകലാണ് ഈ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേമന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിലമെൻ്റ് കാണാം ആന്തർ കാണാം ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആന്തർ കാണുന്നത് ആ ബൈലോബ്ഡ് ആന്തേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആയിസ് ബൈ തീക്കസ് ആന്തേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് നാല് ലെയറുകളും ഓരോ ലോബിനകത്തും നമുക്ക് സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാവിറ്റിക്കകത്ത് കാണാവുന്ന സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മന ഓർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസും ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസും ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസാണ് ലോങ് ലിവിങ് ഫേസാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഇതിൽ ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസിനകത്ത് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ മിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിനകത്ത് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ സ്പോറുകൾ ഈ മൈക്രോ സ്പോറുകൾ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസിസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ സ്പോഴ്സ് വിദിൻ ദി മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഓഫ് എ നാൻതർ can be called microsporogenesis. ജെനസിസ് ഈ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ന്യൂമറസ് മൈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ എ ലോബ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെൽ അണ്ടർ ഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓർ പ്ലാൻറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ സ്പോർ മദർ സെൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഈച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് further develop into a microspore at the time of development these microspores remain together as a group of four cells this group of four haploid cells can be called microspore tetrad ee tetrad gal ittri kaliyumba allengil during the course of development oru onnum separate cheyapadunu അത് ഓരോ മൈക്രോസ്പോറുകളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് ആ മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓരോ സ്പോറും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസിൻ്റെ 
ഫസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മൈക്രോസ്പോറിനെയും പരിഗണിക്കാം മൈക്രോസ്പോറോജെനസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ സ്പോഴ്സാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോ സ്പോഴ്സാണ് ഈ മൈക്രോ സ്പോഴ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഈ മൈക്രോ സ്പോഴ്സ് ആ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് ആണ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാരണം യുനോ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഏസ് എ സ്മോൾ ഷോർട്ട് ലിവിങ് സ്റ്റേജ് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ദിസ് മൈക്രോസ്പോർ അണ്ടർഗോസ് എ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടു സെൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സെല്ല് ചെറുതും ഒരു സെല്ല് വലുതുമാണ് പ്ലോയിഡിയിൽ മാറ്റമില്ല രണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ദി സ്മോൾ സൈസ്ഡ് സെൽ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ ആൻഡ് ദി ലാർജ് സൈസ്ഡ് സെൽ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ നൗ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓൺവേഴ്സ് അവർ മൈക്രോസ്പോസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് പോളൻ ഗ്രേറ്റ്സ് പേര് മാറി ഇത്രയും നേരം യൂണി സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നപ്പം ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നപ്പം നമ്മളതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ എന്നായിരുന്നു ആ മൈക്രോസ്പോർ ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഓൺവേഴ്സ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോളൻ ഗ്രേ പോളൻ ഗ്രേനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട് ബൈ സെൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ബൈ സെൽഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്കിനി മുതൽ വിളിക്കാവുന്ന പേര് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്മോൾ സൈസ്ഡ് സെൽസ സെല്ലാകുന്ന ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനും കൂടെ വിധേയമാവുന്നു ദേസ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ അണ്ടർഗോസ് വൺ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ റിസൾസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ സെൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ത്രീ സെൽഡ് പോളൻ ഗ്രെ among these three cells two cells are male gametes itrayum avumbalikkum the process of gametogenesis finished ee process ne male gamete rendu vidam male gametes gal oru microsporeil ninnum develop cheyapadunna this much activity can be called as micro gametogenesis allengil male gameto ജനസിസ് ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളായി ഒന്ന് സ്പോറോജെനസിസ് ആണ് മൈക്രോ സ്പോറോജെനസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൈക്രോസ്പോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി the structure of a microspore the product of microsporogenesis can be called a microspore shapes of pollen grains are of different types in different plants based on the deposition of exine on the surface of intain each and every microspore have a nucleus haploid nucleus little quantity of cytoplasm and a cell wall this wall is provided with the two layers an outer layer and an inner layer outer layer of microspores are commonly called as exine and the inner layer of microspores are called as intine usually the cell wall is made up of cellulose but in the case of microspores 
we can see a peculiar type of resistant material in the cell wall of microspores. Inner layer called intine is made up of cellulose as usual. But the outer exine is made up of a peculiar resistant, highly resistant material called sporopollenin. It is very important. This sporopollenin helps in protecting the pollen grain or microspores from their destruction or decay. This exine is coated over the intine, cellulose intine. At one or two places on the intine, we can see some areas, one or two places we can see an area called germ pore, which is an area without exine. Exine illata, sporopollenin deposition nadan the tillata, uri bhaga namuka e intine in the mold kana. A bhagate namlubilik in the perana germ pore. An area on microspore where exine is absent or sporopollenin deposition is absent can be called germ pore. It has a very important role in their further development after a very important process pre-fertilization process called pollination. Pollen germination will be one activity the role of germ pore. Now, we will see the haploid nucleus. nucleus the cytoplasmic content. This is the structure of a microspore. We will complete the first part of the this is the activities of the microspores in the structure. Microsporogenesis, microgametogenesis, structure of pollen grain and microspore. This is the public examination. We will learn the questions in the chapter. We microsporogenesis, Microgametogenesis, public examination, and we face the examinations. We have to ask the question. 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 We have to ask the structure of microspore. One mark question is possibility. That is why we have to ask the question. By lobe diet, we have to ask the question. By lobe diet, Pine sporopollen in the importance and dana chelapam chodicheka, germ pore and dana chodica, exine and dana, intine and dana chodica, angene, utri question possibility la chapter ana, textbook, rithia ita vaich noka, exercise part, una, chedu noka, namuka, adatha portion oita, pollination portion, baki ila part to ita lengile, fertilization and post fertilization activity ita namuka vendum, kana. Okay. Thank you.